please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. காலை வணக்கத்துடன் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடுவின் செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் நித்யாகுமார் விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்பாக முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் நான்காவது நாளாக இன்று முப்பதற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சோதனை தொடரும் இதுவரை நடைபெற்ற சோதனையில் ஆயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஆவணங்களை கைப்பற்றி உள்ளதாக அதிகாரிகள் தகவல் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் புதிதாக ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை உருவாகும் என இந்திய வானொலி ஆய்வு மையம் அறிவிப்பு சென்னையில் சாலையோரம் நின்றிருந்த ஆட்டோக்கள் மீது கார் மோதி விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழப்பு விபத்து ஏற்படுத்திய காருக்குள் மதுபோதையில் இருந்த ஐந்து பேர் கைது டெங்கு காய்ச்சல் பரவுவதற்கு அரசை மட்டுமே குறை சொல்ல முடியாது மனித தவறே காரணம் என நீதிபதிகள் கருத்து ஜிஎஸ்டி உச்சவரம்பை பதினெட்டு விழுக்காடாக குறைக்கப்படும் வரை போராட்டம் தொடரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி திட்டவட்டம் கேட்டலோனியா தலைவர்களை விடுவிக்க கோரி பார்சிலோனாவில் பிரம்மாண்ட பேரணி ஸ்பெயின் அரசுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்கள் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் தினகரன் மற்றும் சசிகலா உறவினர்களுக்கு சொந்தமான முப்பதற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் நான்காவது நாளாக இன்றும் சோதனை தொடர உள்ளது முக்கியமான இடங்கள் சிலவற்றில் நேற்று இரவு விடிய விடிய சோதனை நடைபெற்றது சசிகலா மற்றும் தினகரன் ஆகியோருக்கு சொந்தமான இடங்களிலும் அவர்களுக்கு நெருக்கமானவர்களின் இடங்களிலும் கடந்த வியாழக்கிழமை அதிகாலை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர் முதல் நாளன்று தமிழகம் மட்டுமல்லாது கர்நாடகா டெல்லி உள்ளிட்ட நூற்றி எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இந்த சோதனை நடைபெற்றது மேலும் ஜெயா டிவி அலுவலகம் நமது எம்ஜிஆர் பத்திரிகை அலுவலகம் டிடிவி தினகரன் வீடு அவரது உறவினர்களான விவேக் கிருஷ்ணபிரியா வீடுகள் படப்பையில் உள்ள மிடாஸ் தொழிற்சாலை என பல இடங்களில் கடந்த மூன்று நாட்களாக சோதனை நடைபெற்றது நேற்று நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சோதனை நடைபெற்றது நேற்று இரவு நாமக்கல் கடலூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் அதிகாரிகள் தங்கள் சோதனையை நிறைவு செய்தனர் ஆனால் ஜெயா டிவி அலுவலகம் விவேக் இல்லம் கிருஷ்ணபிரியா இல்லம் உள்ளிட்ட இடங்களில் நேற்று இரவும் சோதனை தொடர்ந்தது முன்னதாக நேற்று மாலை வரை நடைபெற்ற சோதனையில் ஆயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பதினைந்து கிலோ தங்கம் ஆறு கோடி ரூபாய் ரொக்கம் உள்ளிட்டவையும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது சோதனை தொடர்பாக ஆவணங்களை ஆய்வு செய்த பிறகு விவேக்கின் கணக்காளர் மற்றும் பணியாளர்களிடம் விசாரணை நடத்திய அதிகாரிகள் மகாலிங்கபுரத்தில் உள்ள விவேக்கின் வீட்டில் அவரிடம் வாக்குமூலம் பெற்றனர் இதேபோல் இளவரசியின் மகள் கிருஷ்ணபிரியாவிடமும் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கடலூரில் உள்ள சசிகலாவின் சோதனர் சந்திரசேகரின் வீட்டில் நடத்தி வந்த சோதனையை அதிகாரிகள் முடித்துக் கொண்டனர் அவரது வீட்டில் இருந்து ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆவணங்களை கைப்பற்றிய அதிகாரிகள் சந்திரசேகரை புதுச்சேரியில் உள்ள அவரது பண்ணை வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றனர் நேற்று காலை முதல் சுந்தரக்கோட்டையில் உள்ள திவாகரனுக்கு சொந்தமான கல்லூரியில் விசாரணை மேற்கொண்ட அதிகாரிகள் இரவில் திவாகரனை அவரது வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக இந்திய வானொலி ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் ஏற்கனவே ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை கொண்டுள்ள நிலையில் பதினான்காம் தேதி தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் புதியதாக ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகும் என இந்திய வானொலி ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரியில் கன அல்லது அதி கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் வானொலி ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது இதேபோல் ஆந்திராவின் தெற்கு கடலோர பகுதிகளிலும் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை கத்தீட்ரல் சாலையில் சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஆட்டோக்கள் மீது அதிவேகமாக வந்த கார் ஒன்று மோதியதில் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் இல்லத்திற்கு திரும்பும் சாலை அருகே சுமார் பத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோக்களை நிறுத்திவிட்டு ஓட்டுநர்கள் உறங்கிக் கொண்டிருந்தனர் இந்நிலையில் அதிகாலை சுமார் இரண்டு மணி அளவில் அண்ணா மேம்பாலம் பகுதியில் இருந்து அதிவேகமாக வந்த கார் ஒன்று ஆட்டோக்கள் மீது மோதியது இதில் ஆட்டோவிற்குள் தூங்கிக் கொண்டிருந்த வேலூர் மாவட்டம் அரக்கோணத்தைச் சேர்ந்த ராஜேஷ் என்பவர் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தார் மேலும் நான்கு ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் படுகாயமடைந்தனர் கார் வேகமாக மோதியதில் ஐந்து ஆட்டோக்கள் கடும் சேதமடைந்தன ஆட்டோக்கள் மீது மோதிய காரை மடக்கி பிடித்த காவல்துறையினர் காருக்குள் இருந்த நவீத் அகமது உள்ளிட்ட ஐந்து பேரை கைது செய்தனர் காருக்குள் இருந்தவர்கள் மது போதையில் இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது சனிக்கிழமைகளில் அண்ணா மேம்பாலம் அருகே உள்ள நட்சத்திர விடுதி ஒன்றில் விடிய விடிய மருந்து 
மது விருந்து நடைபெறுவதாகவும் இதனால் அந்த அந்த பகுதியில் அடிக்கடி இது போன்ற விபத்துகள் நடைபெறுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது கம்பல்சரி இந்த பார்க் ஹோட்டலில் வந்து அந்த ரோடு பீச்சில் வாக ஏகப்பட்ட வேகம் அது கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஓட்டுறாங்களா மெட்டின் பண்ணிட்டு இல்லாமல் பெரிய விஏபி பசங்க தான் ஏற்கனவே ஒன்றில் ஒன் ஏர் மேல இது மாதிரி நடந்திருக்கு அவங்களும் விஏபி பசங்க தான் இதுமாரி அடிக்கடி நடக்குது ஒன்று அரசு நிர்வாகம் வந்து சரியாக மெயின்டைன் பண்ணுறேன்னு கேட்டுக்கணும் அந்த ஆட்டோ டிரைவர் சமூக அவர் வந்து ராஜேஷ் இருந்திருக்காரு அவருக்கு அரசு தக்க நடவடிக்கை எடுத்து அது சக்க தண்டனை வாங்கி தரும் போது கேட்டுக்கொள்கிறோம் தமிழகத்தில் டெங்கு பாதிப்பு ஏற்பட மனித தவறுகளும் விதிமீறல்களுமே காரணம் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக கொசு ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள் தமிழகம் முழுவதும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதைத் தொடர்ந்து சேலத்தில் கொசு உற்பத்தியாக ஏதுவாக இருப்பதாக கூறி இரண்டு மருத்துவமனைகளுக்கு தலா பத்து லட்சம் மற்றும் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது இதை எதிர்த்து அந்த மருத்துவமனைகள் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது நீதிபதி வைத்தியநாதன் முன்னிலையில் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது இருதரப்பு விவாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி டெங்கு நோய் ஏற்படுவதற்கு கட்டடங்களில் உள்ள விதிமீறல்களும் தனிமனித தவறுகளுமே காரணம் என குறிப்பிட்டார் திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது என்பதைப் போல் நமது சுற்றுச்சூழலை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளாதவரை டெங்குவை ஒழிக்க முடியாது என நீதிபதி கூறினார் கட்டிடங்களில் விதிமீறல்கள் உள்ளனவா என அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தி சுட்டிக்காட்ட வேண்டும் எனவும் அதன் பிறகும் குறைகள் நிவர்த்தி செய்யப்படாவிட்டால் மட்டுமே அபராதம் விதிக்க வேண்டும் எனவும் கூறிய நீதிபதி மருத்துவமனைகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட அபராதத்தை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார் மேலும் டெங்கு காய்ச்சல் பரவும் விவகாரத்தில் அரசை மட்டும் குறை கூறுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவும் நமது பொறுப்பை உணராதவரை நடைபெறும் தவறுகளை மாற்ற முடியாது எனவும் நீதிபதி குறிப்பிட்டார் மழை காலங்களில் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கி கழிவு நீர் கால்வாய்கள் அடைபட்டு கொசுக்களின் உற்பத்தி மைதானமாக தமிழகம் உள்ளது என வேதனை தெரிவித்த நீதிபதி பொதுநலன் கருதி நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் உத்தரவுகளை கௌரவம் பார்க்காமல் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என அரசுக்கு அறிவுறுத்தினார் உள்நாட்டு போர் முடிந்துவிட்டதாக கூறும் இலங்கையில் தமிழ் இளைஞர்களை கொடுமைப்படுத்தும் நிகழ்வு மீண்டும் அரங்கேற தொடங்கியுள்ளது விடுதலை புலிகள் அமைப்பை மீண்டும் கட்டமைக்க சதித்திட்டம் தீட்டுவதாக அவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டும் கூறப்பட்டுள்ளது மழை விட்டும் தூவானம் விடவில்லை என்பதைப் போலவே இலங்கை தமிழர்களின் துயரம் மட்டும் முடிவுக்கு வந்தபாடில்லை அங்கு நடைபெற்ற உள்நாட்டு போர் முடிவுக்கு வந்த பின்னரும் கூட தமிழர்கள் சித்திரவதைக்கு உள்ளாகும் போக்கு தொடர்வதை ஏபிடிஎன் செய்தி நிறுவனம் ஆதாரத்துடன் அம்பலமாக்கியுள்ளது மனித உரிமை மீறலை ஆராயும் சர்வதேச அமைப்பு இது குறித்து திரட்டியுள்ள ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் இந்த கொடூரத்தை ஏபிடிஎன் நிறுவனம் வெளிப்படுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக அந்நிறுவனத்திற்கு பேட்டியளித்த இலங்கை தமிழர் ஒருவர் கடந்த ஜூன் மாதத்திலும் கடந்த ஆண்டிலும் தாம் சித்திரவதையை அனுபவிக்க நேரிட்டதை விவரித்துள்ளார் இருபத்து ஓரு நாட்கள் தம்மை தனி அறையில் அடைத்து வைத்ததாகவும் பன்னிரண்டு முறை பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தப்பட்டு சிகரெட்டுகளால் சூடு வைக்கப்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கட்டி வச்சுட்டு பரவலுக்குள்ள தண்ணி இருக்கு உள்ள விட்டு விட்டு அடிச்ச இலங்கை அரசின் குற்றவியல் விசாரணை அமைப்பு தங்களை கைது செய்ததாக தமிழ் இளைஞர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அதிமுக்கியமான பிரச்சனைகளை விசாரிக்கும் இந்த அமைப்பில் இராணுவத்தினர் இடம்பெற்றுள்ளனர் இலங்கையில் அரசு மாறிய பின்னரும் கூட தமிழ் இளைஞர்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமை நிற்கவில்லை என ஏபிடிஎன் செய்தி நிறுவனம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது தொடரும் மனித உரிமை மீறல்களை தடுக்க சர்வதேச நாடுகள் முன்வர வேண்டும் என்றும் இலங்கை தமிழர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஈரோடு அருகே நூதன முறையில் மணல் திருட்டு மாதம் ஒன்றுக்கு கோடிக்கணக்கான மதிப்பில் மணல் கொள்ளை போவதாக புகார் விவரமறியலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு ஜெயலலிதாவர் கழிக்கப்பட்ட சிகிச்சைகள் குறித்து எடுக்கப்பட்ட வீடியோ தங்களிடம் இருப்பதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் கேட்டால் அந்த வீடியோவை கொடுக்க தயாராக இருப்பதாகவும் டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார் டிடிவி தினகரன் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் குடும்பத்துடன் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார் முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது சிலர் தன்னை காந்தியின் பேரனா என கேட்பதாக கூறிய அவர் தான் காந்தியின் பேரன் இல்லை என்றும் அதே சமயம் கோட்சேவின் வழித்தோன்றல் இல்லை என்றும் கூறினார் 
மேலும் வருமான வரி கட்டும் யார் வீட்டை வேண்டுமானாலும் வருமான வரித்துறையினர் சோதனையிடலாம் என்றும் மூன்று மணி நேரத்தில் முடிந்திருக்க வேண்டிய வருமான வரி சோதனையை மூன்று நாட்களாக நடத்துவது ஏன் எனவும் கேள்வி எழுப்பினார் சோதனையை கண்டு தங்களுக்கு பயம் இல்லை என கூறிய டிடிவி தினகரன் தங்களை தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்கக்கூடாதவர்களாக பாஜக நினைத்துக் கொண்டிருப்பதாக கூறினார் அண்மையில் இணையதளத்தில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது லக்ஷ்மி என்ற குறும்படம் பதினெட்டு நிமிடங்கள் மட்டுமே ஓடும் அந்த குறும்படம் பல்வேறு தலங்களில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது இதை பற்றி ஒரு செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் சமீபத்தில் வெளியாகியுள்ள லக்ஷ்மி குறும்படம் பெண்ணின் பாலியல் சுதந்திரம் தொடர்பான காரசாரமான விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது அச்சகத்தில் பணிபுரியும் லேத்து தொழிலாளியின் மனைவி லக்ஷ்மி சமையல் கணவன் குழந்தை பராமரிப்பு கணவனுடன் பாலியல் உறவு என லக்ஷ்மியின் வாழ்க்கை இயந்திரகதியாகியுள்ளது தன் மீது ஈர்ப்பு கொண்டுள்ள சக ரயில் பயணி ஒருவருடன் ஓர் இரவு தங்குகிறார் லக்ஷ்மி அந்த உறவு தொடர்கிறதா இல்லையா என்று தெளிவாக குறிப்பிடாமல் முடிகிறது குறும்படம் கணவனுக்கு மற்றொரு பெண்ணுடன் தொடர்பு இருக்கிறது என்று தெரிந்தவுடன் தானும் வேறு ஒரு ஆணை தேடுவது ஒருவிதமான பழிவாங்கும் நடவடிக்கைதானே என்று விமர்சிக்கப்படுகிறது கணவனுடன் திருமணம் பிடிக்கவில்லை என்றால் அதை முறித்துவிடாமல் தன்னை அழகி என்று வர்ணிப்பவுடன் உறவு கொள்வதுதான் உண்மையான சுதந்திரமா என்ற கேள்வியை சிலர் முன்வைக்கிறார்கள் ஒரு உறவு சிக்கலா இருக்குன்னு நினைக்கிறப்ப இன்னொரு சிக்கலான உறவுக்குள்ள எதுக்கு போகணும் அது வந்து அங்க வந்து டிஃபைனே ஆகல அந்த படத்துல நீங்க அந்த குறும்படத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட்டாக ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க ஸோ ஒரு புதுமை பெண்ணுன்னா அச அசச் ஒரு புதுமை பெண் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரு போல் டெசிஷன் ஒரு சுயமாக ஒரு முடிவு தீர்க்கமான ஒரு முடிவு நல்ல ஆழமாக சிந்திச்சு எடுத்த முடிவாக இருக்கணும் அது அப்படி எதுவுமே இல்லை பார்த்த உடனேயே பாலியல் உறவு கொள்ள ஆசைப்படும் சக ரயில் பயணி குடும்ப வாழ்வில் சம உரிமைகளை மறுக்கும் கணவன் இவர்களை பற்றி விவாதிக்காமல் அந்த பெண் செய்தது சரியா இல்லையா என்ற விவாதமே பெண்ணை ஒழுக்க மதிப்பீடுகளுக்கு உள்ளாக்கும் போக்கு என்கிறார் வழக்கறிஞர் சுசீலா ஆனந்த் ஏன் லக்ஷ்மியை மட்டுமே கூறி வச்சு இந்த இந்த தலைப்பு வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு நான் இப்படிலாம் யோசிக்கிறேன் ஏன் லக்ஷ்மி பேரை வைக்கிறேன் லக்ஷ்மியும் இயல்பாக தானே இருக்காங்கன்னா அப்போ லக்ஷ்மி பேரை ஏன் வைக்கணும் கதிர் இயல்பாக இருக்காருனா கதிருடைய பேரை ஏன் வைக்கலை இப்படிங்கிறதெல்லாம் கேள்வி அதுதான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் திரும்ப திரும்ப இது பெண்ணிய படைப்பாக வந்தாலும் கூட ஒரு ஆணிய மனநிலையிலிருந்து தான் இந்த படம் வருது அப்படிங்கிறது திருமணத்தை தாண்டி உறவு கொள்ளும் ஆண்களை பற்றிய சின்ன வீடு இரட்டைவால் குருவி போன்ற முழு நீள படங்களை ஏற்றுக்கொண்ட சமூகம் ஏன் லக்ஷ்மியை மட்டும் விமர்சிக்கிறது என்ற கருத்தும் முன்வைக்கப்படுகிறது லக்ஷ்மி செய்திருப்பது புரட்சி அல்ல என்றாலும் இதுபோன்ற உறவுகள் சமூகத்தில் இருக்கின்றன என தெரிந்தும் அதை நியாயவான்கள் போல் விமர்சிப்பது போலித்தனம் என்று கடுமையாக விமர்சிக்கிறார் எழுத்தாளர் மனுஷபுத்திரன் எல்லா ஒழுக்க நீதிகளுக்கும் தாங்கள் தான் பிரதிநிதிகள் ஒரு தரப்பு நினைக்கிறாங்க இன்னொன்று அது ஏதோ ஒரு பெரிய புரட்சிகரமான ஒரு செயலாக பார்க்குறாங்க புரட்சி என்பது நம்ம கான்சியஸாக பண்ணுறது விழிப்புணர்ச்சியோடு பண்ணுறது நம்முடைய கான்சியஸ் தேர்வு அது ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய சந்தர்ப்பங்கள் நம்ம கசப்புகள் இருந்து விடுபடுறதுக்கு நம்ம வேதனைகளில் நெருக்கடிகள் இருந்து விடுபடுறதுக்காக நாம் தேடி போகிற ஒரு சின்ன சின்ன ரிலீஃப் வந்துட்டு அதை வந்து ஏன் செக்ஸ்ன்னு அது வர்றப்போ பாலியல்னு அது வர்றப்போ ஏன் இவ்வளோ பெரிய பதட்டம் நமக்கு வரணும் வந்துட்டு அந்த அந்த பதட்டம் எங்கேருந்து வருதுன்னா நம்முடைய போலித்தனமான ஒழுக்க மதிப்பீடுகள்லேருந்து தான் அது வருது லக்ஷ்மி செய்தது சரியா தவறா என்ற கேள்விக்கு விடை தேடி அலைவது அர்த்தமற்றது உடன் வாழும் மனிதர்களின் ஆசைகளை உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு வாழ்வதே வாழ்க்கையை அழகாக்குவதற்கான வழியாகும் ஒளிப்பதிவாளர் மார்டினுடன் சாரதா நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு மெல்லச்சிரி மௌன தாரகே வேறொருவனின் வானில் ஒளிந்தது அன்றி வேறொரு குற்றமும் உன் கணக்கில் சேராது மேட்டுப்பாளையம் அருகே வனப்பகுதியில் கடந்த ஒரு வாரமாக காலில் காயத்துடன் நடனமாடிக் கொண்டிருந்த ஆண்காட்டு யானைக்கு வனத்துறையினர் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் மதுக்கரை போல்வாம்பட்டி பெரியநாயக்கன்பாளையம் காரமடை மேட்டுப்பாளையம் சிறுமுகை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள அடர்ந்த வனப்பகுதிகளில் உணவு மற்றும் நீர்நிலைகளை தேடி அலையும் காட்டு யானைகள் இரவு நேரத்தில் வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களில் உள்ள விவசாய விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை நாசம் செய்து வருகின்றன இந்நிலையில் ஆணைக்கட்டி அருகே கொண்டனூர் மலையோர கிராமங்களை ஒட்டியுள்ள வனப்பகுதியில் கடந்த ஒரு வாரமாக இருபது வயது மதிக்கத்தக்க ஆண்காட்டு யானை ஒன்று இடது முன்னங்கால் காலில் ஒரு காயத்துடன் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருந்தது இது குறித்து தகவல் கிடைத்த வனத்துறையினர் அந்த பகுதியில் சென்று யானையை தேடினர் அங்குள் கசிவுநீர் குட்டையில் யானை கிடப்பது தெரியவந்ததைத் தொடர்ந்து அரசு வன கால்நடை மருத்துவ அலுவலர் டாக்டர் மனோகரன் தலைமையிலான மருத்துவக் குழுவினர் துப்பாக்கி மூலம் யானைக்கு மயக்க மருந்து செலுத்தி சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் சின்னசேலத்தில் இரு தரப்பினரிடையே நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட மோதலால் போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர் 
சின்ன சேலம் காந்தி நகரை சேர்ந்த சில பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கிடையே கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் மாணவர்களின் பெற்றோர்களுக்கிடையே முன்விரோதம் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் நேற்று அந்த பகுதியில் ஆட்டோவில் சென்ற சங்கர் மற்றும் பரசுராமன் ஆகியோர் மீது அடையாளம் தெரியாத சிலர் தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது இதையடுத்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிப்பதற்காக ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் சென்றுள்ளனர் காலையில் வருமாறு காவல்துறையினர் கூறியதால் ஆத்திரமடைந்த சிலர் அருகில் உள்ள திருமண மண்டபத்தின் கண்ணாடியை உடைத்துள்ளனர் இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பதற்றம் நிலவியது இதையடுத்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் அங்கு குவிக்கப்பட்டனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த விழுப்புரம் மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் உள்ளிட்ட காவல்துறையினர் இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் அருகே உள்ள அடசப்பாளையத்தில் இரும்பு கொப்பரைகளைக் கொண்டு நூதன முறையில் மணல் கடத்தப்படுகிறது ஈரோடு மாவட்டத்தின் அடசப்பாளையம் அருகே உள்ள பவானி ஆற்றின் நடுவில்தான் தொடர் மணல் திருட்டு நடைபெறுகிறது சர்க்கரை காய்ச்சும் பெரும் இரும்பு கொப்பரைகளை கம்பங்களில் கட்டி ஆற்றின் நடுவே நிலைநிறுத்திக் கொள்கின்றனர் பின்னர் இரண்டு இரண்டு நபர்களாக நீரில் மூழ்கி வாளிகளில் மணலை அள்ளி கொப்பரையில் கொட்டுகின்றனர் கொப்பரை நிறைந்ததும் கரைக்கு கொண்டுவரப்பட்டு சல்லடைகள் மூலம் மணலை சளித்து ஆற்றங்கரையோரமாக குவித்து வைத்து இரவு நேரங்களில் லாரி மூலம் கடத்தி விற்பனை செய்வதாக அந்த வட்டார கிராம மக்கள் புகார் கூறியுள்ளனர் இரவு ஏழு மணி முதல் அதிகாலை நான்கு மணி வரையிலும் லாரிகள் மூலம் தனியார் தோட்டங்களின் வழியே மணலை கொண்டு செல்வதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் ஒரு யூனிட் பவானி ஆற்றின் மணல் ஏழாயிரம் ரூபாய் முதல் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வரையிலும் விற்பனை செய்யப்படுவதாக மக்கள் கூறியுள்ளனர் நீரில் மூழ்கி மணல் எடுக்கும் இருவருக்கும் தினக்கூலியாக ஆயிரத்து முன்னூறு ரூபாய் கொடுக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது வழித்தடத்தில் உள்ள தோட்டங்களின் உரிமையாளர்களுக்கு ஒரு லோடுக்கு ஐநூறு ரூபாய் கமிஷனாக கொடுக்கப்படுவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது நாள் ஒன்றிற்கு நான்கு லட்சம் ரூபாய் வீதம் மாதம் ஒன்றிற்கு ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மணல் கொள்ளை போவதாக கிராம மக்கள் புகார் கூறியுள்ளனர் அதிகாரிகளுக்கு தெரிந்தாலும் அவர்களுக்கும் லஞ்சம் கொடுப்பதால் கண்டுகொள்வதில்லை என கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இந்தியா ஆசியான் மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று பிலிப்பைன்ஸ் பயணம் பிராந்திய விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தகவல் விவரம் அறியலாம் ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு இந்தியா முழுவதும் ஒரே மாதிரியான மீள் கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என இந்தியாவின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் இந்தியா முழுவதும் சமமான மின்சார விலை மற்றும் அனைத்து துறைகளுக்கும் மானியமின்றி ஒரே விலையில் மின்சாரம் வழங்குவது என்பதே நாடு முழுவதற்குமான ஒரே சீரான மின் கொள்கை அனல் மின் நிலையங்கள் முழு உற்பத்தி திறனை எட்டாததால் கடன் சுமை அதிகரிக்கிறது எனவும் இதை தடுக்க நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான மின் கொள்கை வேண்டும் என்றும் சமீபத்தில் சென்னையில் நடந்த கருத்தரங்கில் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் பேசியிருக்கிறார் நாடு முழுவதும் ஒரே மின் கொள்கையை அமல்படுத்துவதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்களை புரிந்து கொள்ளாமல் பொருளாதார அறிவின் அடிப்படையிலேயே அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் பேசியிருப்பதாக கூறுகிறார் தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணைய முன்னாள் உறுப்பினர் நாகல்சாமி மின்சாரம் என்பது சேமிக்கக்கூடிய பொருளாக இப்ப இல்லை உற்பத்தி ஆன உடனேயே அதை நுகர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கின்றோம் எனவே அவசரமாக திடீரென்று ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும்போது மின்சாரத்தினுடைய தேவையிலும் உற்பத்தியிலும் ஏற்ற இறக்கம் இருக்கும்போது உடனடியாக அதை சீர் செய்ய அதை குறைக்கவோ அல்லது அதிகப்படுத்தவதோ முடியாத காரியம் நீர் மின் நிலையம் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றதோ அவர்களெல்லாம் அதை செய்ய முடியும் மற்ற தெர்மல் பவர் உற்பத்தி செய்யக்கூடியவர்கள் வந்து இதை செய்ய முடியாது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் மகாராஷ்டிரா குஜராத் மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்கள் அனல் மின்சாரத்தையும் தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்கள் நீர் மின்சாரத்தையும் உற்பத்தி செய்கின்றன இதன் அடிப்படையில் அந்தந்த மாநிலங்களே மின்சாரத்திற்கான விலையையும் நிர்ணயிக்கின்றன இந்தியா முழுவதும் ஒரே சீரான மின்சார விலையை நிர்ணயிப்பதன் மூலம் மின்சாரத்திற்கு மானியம் பெற்று நடைபெறும் சிறு குறு தொழில் உற்பத்தி பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படும் என்கிறார் பூ உலகின் நண்பர்கள் அமைப்பைச் சேர்ந்த சுந்தர்ராஜன் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு வந்து எஸ்எம்இ செக்டரில் மிக அளவு அதிக அளவில் முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கு அது காரணம் வந்து எஸ்எம்இ செக்டருக்கு சிறு மற்றும் குறு தொழிலுக்கு வந்து மின்சாரம் வந்து மலிவு விலையில் கொடுப்பது முக்கியமான ஒரு காரணம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒழிச்சுட்டு இல்லாத ஒரே டேரிஃபுன்னு வச்சாங்கன்னா நிச்சயமாக எல்லா மக்களுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் 
தொழில் வளர்ச்சிக்கு எதிரான விஷயமாக பார்க்கப்படும் இது வந்து இந்த குவிக்கப்பட்ட மின்சார உற்பத்தி மாதிரி குவிக்கப்பட்ட மின்சார கொள்கையை வச்சோம்னா நிச்சயமாக அது மக்களுக்கு எதிரானது மாநிலங்களுக்கு எதிரானது தான் பார்க்க முடியும் ஒரே நாடு ஒரே வரி என்று ஜிஎஸ்டியை அமல்படுத்தியதை போல் ஒரே மின் கொள்கையை அமல்படுத்துவது தொடர்பாக மத்திய அரசு தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் மின்சார உற்பத்தி என்பது அந்தந்த மாநிலங்களில் கிடைக்கக்கூடிய வளங்கள் மற்றும் நிலக்கரி போன்ற மின்சாரம் தயாரிக்கக்கூடிய மூலப்பொருட்களின் அளவை பொறுத்தே அமைகிறது அதன் அடிப்படையில் பார்த்தோமானால் இந்த நாடு முழுவதும் ஒரே சீரான மின்சக்தி கொள்கை என்பது நடைமுறை சாத்தியமில்லை என்பதை இத்துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் ஒளிப்பதிவாளர் கார்த்தியுடன் சதீஷ் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தமிழக கடலோர பகுதிகளின் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்துவதற்காக நாற்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இருபது அதிநவீன ரோந்து படகுகளை மத்திய அரசு தமிழகத்திற்கு வழங்க உள்ளதாக கடலோர பாதுகாப்பு குழும ஏடிஜிபி வன்னிய பெருமாள் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தின் கடலோர பகுதிகளை ஏடிஜிபி ஆய்வு செய்து வருகிறார் இதன் தொடர்ச்சியாக கன்னியாகுமரி சென்ற அவர் அங்குள்ள கடலோர பாதுகாப்பு குழும காவல் நிலையத்தை ஆய்வு செய்தார் தொடர்ந்து செய்திகளிடம் பேசிய அவர் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கடற்கரை காவல் நிலையங்களில் உள்ள வாகனங்கள் படகுகள் பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு உள்ளதாகவும் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்பது மூன்று என்ற கட்டுப்பாட்டு அறை எண்ணை மீனவர்கள் அதிக அளவில் பயன்பெற்று வருகிறார்கள் என்றும் கூறினார் ஆனால் இதுகுறித்து சுற்றுலா பயணிகளிடம் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை எனவும் அவர் கூறினார் மேலும் கூட்டப்புலி உள்ளிட்ட பல்வேறு கடலோர பாதுகாப்பு குழுமத்தின் காவல் நிலையங்கள் பாதுகாப்பு கருதி இன்னும் பலப்படுத்த இருப்பதாகவும் நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இருபது அதிநவீன ரோந்து படகுகள் மத்திய அரசால் தமிழகத்திற்கு வழங்க இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி எனப்படும் ஜிஎஸ்டி உச்சவரம்பை பதினெட்டு விழுக்காடாக நிர்ணயிக்கும் வரை போராட்டம் தொடரும் என காங்கிரஸ் கட்சியின் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி அறிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முறை கடந்த ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது ஐந்து விழுக்காடு பனிரண்டு விழுக்காடு பதினெட்டு விழுக்காடு இருபத்தி எட்டு விழுக்காடு என நான்கு வகையாக வரி விதிப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் கவுகாத்தியில் நடைபெற்ற இருபத்தி மூன்றாவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் நூற்று எழுபத்தி எட்டு பொருட்களின் மீதான வரி இருபத்தி எட்டு விழுக்காட்டில் இருந்து பதினெட்டு விழுக்காடாக குறைக்கப்பட்டது எனினும் ஐம்பது பொருட்களுக்கான வரி இருபத்தி எட்டு விழுக்காடாகவே தொடர்கிறது இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி இந்தியாவுக்கு கபர் சிங் டாக்ஸ் தேவையில்லை என்றும் உண்மையான ஜிஎஸ்டி தேவை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய மக்களுடன் இணைந்து இருபத்தி எட்டு விழுக்காடு வரியை ஒழிக்க போராடப் போவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் பாஜக இதனை செய்யாது என்றும் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அதிக பட வரி விதிப்பு மன்னிக்கவும் அதிக அறிவிக்கப்பட்ட வரி விதிப்பு பதினெட்டு விழுக்காடாக குறைக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் சரக்கு இந்தியா ஆசியான் மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மைலா புறப்பட்டு செல்கிறார் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பான ஆசியான் மற்றும் கிழக்காசிய நாடுகளின் கூட்டமைப்பு ஆகியவற்றின் மாநாடுகள் நாளை மறுநாள் பிலிப்பைன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில் நடைபெறுகிறது இந்த மாநாடுகளில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று பயணம் மேற்கொள்கிறார் இந்த பயணத்தின் போது வர்த்தகம் முதலீடு ஆகியவற்றை வலுப்படுத்துவது மற்றும் பிராந்திய விவகாரங்கள் தொடர்பாக விவாதிக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது மேலும் இந்த மாநாட்டின் இடையே பிற நாட்டு தலைவர்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து பேசுவதற்கான ஏற்பாடுகளை மத்திய அரசு செய்து வருவதாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சக கிழக்கு பிராந்திய செயலாளர் பிரீத்தி சரண் தெரிவித்துள்ளார் தென்கிழக்காசிய பிராந்தியத்தில் இந்தியா கூடுதல் பங்களிப்பை செலுத்த வேண்டும் என ஆசியான் அமைப்பில் உள்ள அனைத்து நாடுகளும் விரும்புவதாக பிலிப்பைன்ஸுக்கான இந்திய தூதர் ஜெய்தீப் மஜூம்தார் தெரிவித்துள்ளார் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கேட்டலோனியா தலைவர்களை விடுவிக்க வலியுறுத்தி பார்சிலோனாவில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்ற பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது கடந்த மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஸ்பெயினிடம் இருந்து விடுதலை பெற்றதாக கேட்டலோனியா பாராளுமன்றம் அறிவித்தது கேட்டலோனியா சுதந்திர பிரகடனம் செய்த சில மணி நேரங்களில் பாராளுமன்றத்தை கலைத்து நேரடி நிர்வாகம் அமல்படுத்தப்படுவதாக ஸ்பெயின் அரசு அறிவித்தது கலைக்கப்பட்ட கேட்டலோனியா பாராளுமன்றத்திற்கு டிசம்பர் மாதம் மறு தேர்தல் நடத்தப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே பிரிவினைவாத நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதாக கூறி கேட்டலோனியா தலைவர் கார்லஸ் பூஜ்ஜிய மோண்ட் உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது மேலும் சில கேட்டலோனிய ஆதரவு தலைவர்களை ஸ்பெயின் அரசு கைது செய்தது பின்னர் சிலர் ஜோமனில் விடுவிக்கப்பட்டனர் இந்நிலையில் ஸ்பெயின் அரசால் கைது செய்யப்பட்டு இன்னும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் கேட்டலோனியா தலைவர்களை விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தி பார்சிலோனாவில் பாராளுமன்றம் அருகே பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது பேரணியில் ஈடுபட்டவர்கள் கேட்டலோனியாவுக்கு ஆதரவான பதாகைகளை ஏந்தி முழக்கங்களை எழுப்பினர் மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து நேந்திரங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு